കർത്തവായ യേസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുന്നവനായ കർത്താവായ യേശ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ടി വി സ്ക്രീനിന് മുന്നിലായിരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം ഈ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്നതാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ചിന്തയുണ്ട് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന ചിന്ത എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പോരാ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അത് തെളിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് കർത്താവായ യേശ് ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യോഹനാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ച് മൂന്ന് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അപ്പം അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം ആ വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്രകാരം ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ആ ലോകമനുഷ്യർ ധാരാളം വേദഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം രണ്ട് കോരിന്തർ കെഴുതിയ ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ സനായ പോലീസ് കൊരിന്തർ കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ ഞങ്ങളെ പൊതു നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാറാകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരത്രേ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട വാക്യമാണ് അവൻ ഞങ്ങളെ പൊതു നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ദൈവവചനത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ പലതും എത്തിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു അത്തരത്തിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇവിടെ വായിച്ചത് രണ്ട് കോരിതർ മൂന്നിൻ്റെ ആറിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ പൊതു നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരത്രേ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആധുനിക ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം മരണ ശുശ്രൂഷയാണ് അതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നവയാണ് അതിനാൽ നാം പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം മോശ പത്ത് കൽപ്പനയുമായിട്ട് സീനായി പർവ്വതത്തിൽ നിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അന്നേ ദിവസം മൂവായിരം പേരാണ് പട്ടുപോയത് ഞങ്ങൾ പുതു നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് അതിനാൽ നാം പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നു വളരെ വിചിത്രമായ പഠിപ്പിക്കലാണ് ന ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേദഭാഗമാണ് ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ രണ്ട് കോരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയും ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുള്ള വേദഭാഗമാണ് അത് തെറ്റിദ്ധാരണ മാറണമെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അപ്പസ്തനായ പൗലസ് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് കോരിന്ത മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന അക്ഷരം ക
സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം അത് അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ സത്യത്തിൽ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നവയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്ന പ്രമാണമാണ് പത്ത് കൽപ്പന എന്നല്ലേ എന്നാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോയി അനുസരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാണോ പത്ത് കൽപ്പനകളെ ദൈവം തന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊരു വലിയ പരമാർത്ഥം സ്നേഹവാനായ ദൈവം നമ്മളെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രമാണവും തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നവയാണെന്ന് ഒരുവൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ കൊല്ലാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് പത്ത് കൽപ്പനയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊരു വലിയ പരമാർത്ഥം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകൾ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിലായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിലായി മുപ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലായി എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വാക്കുകളിലായി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അക്ഷരങ്ങളിലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ തിരുവചനം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ ഉണ്ടായ വചനമല്ല പിന്നെയോ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് സംശയമുണ്ടോ അപ്പോസനായ പൗലോസ് തിമ്യോത്യോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു രണ്ട് തിമ്യോത്യോസ് മൂന്ന് പതിനാറ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കിയാൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രേരക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്ഷരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വിരോധമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നതും ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്നൊരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതും ആണെന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല കാരണം തിരുവചനത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എബ്രായർ നാല് പന്ത്രണ്ട് തിരുവചനം നമ്മെ കൊല്ലുന്നതാണോ നോക്കാം എബ്രായർ നാല് പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനം ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരു വായ്ക്കലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേർ വിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തര ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു അപ്പം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവനും ചൈതന്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ വചനത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് കൊല്ലുന്നതല്ല എന്ന് സാരം ഇനി പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നവയാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പത്തായിരുന്ന സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പത്തായിരുന്ന സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അനന്തരം ഒരുത്തൻ വന്നവനോട് യേശുവിനോട് ഗുരു ഞാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശിയാകുവാൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശു എന്നോട് നന്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് നല്ലവൻ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഏവ എന്നവൻ ചോദിച്ചതിന് യേശു കുല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ള സച്ഛം പറയരുത് അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുക കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നിവ തന്നെ എന്ന പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് എന്ത് ചോദ്യമാ ചോദിച്ചത് നിത്യജീവൻ അവകാശിയാകുവാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്യണം തട്ടിപ്പോകാൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്യണമെന്നല്ല ചോദിച്ചത് നിത്യജീവൻ എന്ത്
കൽപ്പന പ്രമാണിച്ചാൽ തട്ടിപ്പോകുമെന്ന് എന്നാൽ യേശു എന്ന് പറയുന്നു ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വന്ന മനുഷ്യരുടെ സംശയം ഏത് കൽപ്പനകളാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ ചോദിച്ചാൽ യേശു പറയുകയാണ് കുല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുക കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുവാനാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ലോക മനുഷ്യനെ പോലെ യേശു പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞേ നീ പത്ത് കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ നീ തട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് വേറെ പണി നോക്കുന്ന യേശു പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്ക എന്ന യേശു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിച്ചാൽ തട്ടിപ്പോകുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇനി സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സഭാപ്രസംഗി എട്ട് അഞ്ച് കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവന് ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കുകയില്ല അപ്പം കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ മരിച്ചു പോകും എന്നാണോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെയോ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവന് ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കുകയില്ല വീണ്ടും സദൃശ വാക്യങ്ങൾ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം സദൃശ് വാക്യങ്ങൾ പത്തൊൻപത് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ പ്രാണനെ കാക്കുന്നു അപ്പം ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ തട്ടിപ്പോകുമെന്ന് അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ പ്രാണനെ കാക്കുന്നു വീണ്ടും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു നാളും നിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ മറക്കയില്ല അവയെ കൊണ്ടല്ലോ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ മനസ്സിലായി സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു നാളും നിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ മറക്കയില്ല കാരണം അവയെ കൊണ്ടല്ലോ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവകൽപ്പനകൾ ഒരുവന് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ച് അവൻ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് അവനെ കൽപ്പനകൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെ അവൻ നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംശയം മാറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്നതിനായ പ്രമാണത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നവയല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം പാപപരിഹാരത്തിന് മസിഹയുടെ നിഴലായി ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തതായിരുന്നു പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷകൾ സംശയമില്ലല്ലോ ഇല്ല ആ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ മാക്തത്വം മസികയാകുന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിങ്കൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്താ കാരണം അവർ ചെയ്തിരുന്ന പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷകൾ വാക്തത്വം മസികയുടെ നിഴലായിട്ട് അവർ ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പഴയ നിയമത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളും കൊല്ലുന്നവയല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിന്നെ എന്താണ് കൊല്ലുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് കൊല്ലുന്നത് അതായത് മനുഷ്യൻ അക്ഷരത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന ആത്മാവിനെ ത്യജിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ വെറും അക്ഷരിക ശുശ്രൂഷകളാക്കി മാറ്റി പരീസന്മാർ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വെറും ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളും ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാനത് തെളിയിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അക്ഷരം എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ദൈവിക ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾ വെറും ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളുമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് നമ്മെ കൊല്ലുന്നതായിട്ട് മാറുന്നു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാം അതായത് ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസം രണ്ട് പേർ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകണമെന്നുള്ളത് വളരെ നിഷ്കർഷിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് പേർ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്നു ഒന്നാമൻ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നു മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ആലപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഗാനങ്ങളൊക്കെ ആലപിച്ചു കരങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആരോ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി കുറച്ചു നേരം പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വ
താൻ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ ഫോണുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഓടേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ ഈരടികൾ പാടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ നിറഞ്ഞു പോയി കാരണം ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടുകളുടെ അർത്ഥം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം അർത്ഥവത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവൾ അറിയാതെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ശുശ്രൂഷകൻ തിരുവചനം പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ കത്തലുണ്ടായി എന്താ കാരണം തൻ്റെ ജീവിതം പലപ്പോഴും പാപത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത തിരുവചന കേൾവിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി അപ്പോൾ താൻ പുതിയ തീരുമാനമെടുത്തു ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു ദൈവസേനയിൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയുടെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തു ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാനുള്ള പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ അദ്ദേഹം ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതിൽ ഒന്നാമന് ആരാധന എല്ലാ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിലും ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമന് ആരാധന ഓരോ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നാമൻ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനും രണ്ടാമൻ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനുമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അതായത് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതെ ഉള്ള സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും പുതുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നാം ദൈവവചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആത്മാവിലുള്ള സേവനമെന്ന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അപ്പം വിശുദ്ധ ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള കൽപ്പനയ്ക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ കൽപ്പനയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് കുഴപ്പം കൽപ്പനയോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനമാണ് അതിനെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒന്നാമന് വർഷങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അവൻ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു അതവസാനം അവനെ കൊല്ലുകയും അവൻ്റെ നാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അപ്പം അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അക്ഷരം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അത് കൊല്ലുന്നവയല്ല പിന്നെയോ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനമാണ് നമ്മളെ കൊല്ലുന്നതോ ജീവിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് നിന്നെ കേൾക്കുന്ന അപ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും അനുസരിക്കുന്നവരാണോ അതോ നാം വെറും അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരാണോ പരീശന്മാർ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് അവരെ നോക്കി പറയുന്നത് കപട ഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കഷ്ടം നിങ്ങൾ കിണ്ടികണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു അകമേയോ കപ്പട ഭക്തിയും അധർമ്മവും നിറഞ്ഞവരത്രേ അപ്പം പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിലും ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെന്നൊരു ചടങ്ങായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നാം അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാൽ ഈ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാം അതിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നാം ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു അവൻ ഞങ്ങളെ പുതുനിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരത്രേ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ് പോകരുത് ഇന്ന് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ തെറ്റിച്ച ദുഷ്ട പിശാജ് ആ കൃത്യവം ഇന്നത്തെ ആത്മീകന്മാരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഉപദേശകന്മാർ പിശാജിൻ്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അനേകരെ എന്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ അക്ഷരം നമ്മളെ കൊല്ലുന്നതാണ് കാരണം മോശ സിനായ് പർവ്വത്തിൽ നിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ മൂ
നാമൻ ദൈവകൽപ്പനകൾക്ക് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാം അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാകുകയും നാം മരണത്തിലേക്കും നിത്യനാശത്തിലേക്കും പോകുന്നവരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പം തിരുവചന എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കത്തുകൊള്ളും അപ്പം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കണമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു സത്യം അവനിലില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല യോഹനാൻ്റെ സുലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു ഇന്ന് കള്ളന്മാർ ധാരാളം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ് കാരണം കൽപ്പന അനുസരിക്കരുത് അനുസരിക്കരുത് അത് വേണ്ട അത് മാറിപ്പോയി നീങ്ങിപ്പോയി കുരിശിൽ തറച്ചു അത് കൊല്ലുന്നവയാണെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾ തെറ്റിൻ്റെ പാതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവമായി കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാം യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നു അല്ലോ ദൈവത്തുള്ള സ്നേഹം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉപദേശം എവിടെ നിൽക്കുന്നു നാം സത്യ ഉപദേശിക്കുന്നവരാണോ വ്യാജ ഉപദേശിക്കുന്നവരാണോ പിശാജിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത് ഈ ദിവസങ്ങൾ നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് ദൈവസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം എന്നടിയങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ദുരുപദേശങ്ങളുടെ പിടിയിൽ ലോകം അമർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അടിയങ്ങൾ സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വേദഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണമാകുന്ന പത്ത് കൽപ്പനയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നവയാണെന്ന് ഇന്ന് ലോകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെയല്ല ദൈവകൽപ്പനകളുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സമീപനമാണ് അവനെ മരണത്തിന് യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്നുള്ള പരമാർത്ഥം നടികളെ കേൾപ്പിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ദൈവകീയ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നല്ല സാക്ഷികളുടെ ജീവിപ്പാനും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ രോഗികളായിട്ട് ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കണ്ണുനീരിലും കടബാധ്യതകളിലും ഒക്കെ ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ന് നടികളെ കേൾക്കുന്നല്ലോ കർത്താവ് അവരെയൊക്കെയും എൻ്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മാനിക്കണമേ പ്രതികൂലങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കരം കൂടെ ഇരിക്കണമേ സകല മാനവ മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ അടിയങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ ആമേ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ ഗൗരവമേറിയ മർമ്മപ്രധാനമായ തിരുവചന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ദൈവിക സത്യങ്ങൾ മായമില്ലാത്ത വചനമെന്ന പാൽ എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിലൂടെയുള്ള സംപ്രേഷണം കേൾക്കുവാനായിട്ട് മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുവാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ കർത്താവായ യേശ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വിവിധ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഡി വി ഡികൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു പുതിയ ഡി വി ഡി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു തിരുവചനത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആരെല്ലാമാണ് നാം ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഡി വി
പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് മഹാസർപ്പം ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് ശേഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസികയാണ് പ്രവചന ശബ്ദം വായിക്കുക വരിക്കാരാവുക പ്രചരിപ്പിക്കുക മാസിക ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയുകയോ എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട്